അർജു ടിക്ടോക്ക് റോസ്റ്റിംഗ് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് യൂട്യൂബിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ ട്രെൻഡിങ് സബ്ജക്ട് ആർജു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലും അർജുൻ എന്ന ടിക്ടോക്ക് റോസ്റ്ററും ഒക്കെ ആണല്ലോ വെറും ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ആർജു എന്ന യൂട്യൂബർക്ക് കിട്ടിയത് മിക്ക വീഡിയോസും കണ്ടത് അമ്പതും അറുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിലേറെ അർജുൻ അനുകരിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും അനുകരിച്ചും ട്രോളിയും വന്ന അതിലും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ അവസാനം ദേ നമ്മളെ പോലീസ് സാറന്മാരവരെ എത്തി റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസും കൊണ്ട് കുട്ടമ്പിള്ള സ്പീക്കിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മാത്രം ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ എന്താണ് ഈ റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിൽ ഉള്ളത് ടിക്ടോക്കിലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവരും റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കരിച്ചെടുക്കേണ്ടവരുമാണോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷാജൂസ് കോണറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം തികച്ചും എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബൈ ഡാൻസ് എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ടിക്ടോക്ക് എന്ന ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീട് മ്യൂസിക്കലി എന്ന ആപ്പുമായി മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ചിങ് നടത്തി വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ടിക്ടോക്ക് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചാരം നേടിയത് ആർക്കും ഈസിയായി ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കഴിവുകളും ആശയങ്ങളും തമാശകളും മറ്റു കലാപരടനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ ആപ്പ് ഇത്രമേൽ ജനസ്വകാര്യമുള്ള ഒരു ആപ്പായി മാറിയത് തുടക്കത്തിൽ വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ ആപ്പിൽ ഇന്ന് പ്രശസ്തരായ സിനിമാ താരങ്ങളും മറ്റു സെലിബ്രിറ്റികളും ഒക്കെ വീഡിയോസുമായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് ഇനി റോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ റോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് കോടിയിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ക്യാരി മിനാറ്റി മുതൽ നിരവധി റോസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വാർത്താ ചാനലുകളിൽ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രോൾ രൂപത്തിൽ ഈ റോസ്റ്റിംഗ് പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയാണെന്ന് മാത്രം ടിക്ടോക്ക് റോസ്റ്റിങ്ങുമായി അർജുൻ എത്തിയപ്പോൾ അത് പക്ഷെ വൈറലായി മാറി ഞാനും ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ മോശക്കാരാണെന്ന് ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരിൽ ഒരു പൊതുബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വീഡിയോസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി കയ്യിൽ രക്ഷ കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബാൻഡ് ഒക്കെ കെട്ടി നെറ്റിയിൽ കുറി തൊട്ട നമ്മുടെ ഫ്രീക്ക് പയ്യന്മാരൊക്കെ തന്നെക്കാൾ മൂത്ത പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരാണെന്ന് പരോക്ഷമായി കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഇവയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് തരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ കുറച്ച് ടിക്ടോക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ടിക്ടോക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സ്ഥിരമായി ടിക്ടോക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മ്യൂസിക്കലി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ ടിക്ടോക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് മാത്രമേ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള നിരവധി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പെർഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ ടിക്ടോക്കിലുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ യുവതി യുവാക്കൾ പയ്യന്മാർ അതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അച്ഛന്മാർ അമ്മമാർ അച്ഛനും മക്കളും ഒരുമിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് മുത്തശ്ശന്മാർ മുത്തശ്ശിമാർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു നിരവധി വീഡിയോസ് ഡെയിലി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ടിക്ടോക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുള്ള എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റുള്ള കുറച്ച് ടിക്ടോക്കേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതെൻ്റെ തികച്ചും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ടിക്ടോക്ക് ക്രിയേറ്ററാണ് ദി ആക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന ഒരു ടിക്ടോക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഒറിജിനലി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ തികച്ചും സോഷ്യൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസിയാണ് പലവിധ ലാംഗ്വേജുകൾ ഹിന്ദി ആയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും മലയാളം തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്ലാങ്ങുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ തികച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ നല്ല തികച്ചും ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട
ഉപകാരമാണ്ടിയാ <laughs> അപ്പോ രണ്ടാമതായിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തമണ്ണ സ്വദേശികളായ ഫാറൂഖും മുനീറും എനിക്ക് തോന്നുന്ന വളരെ സുദർശിതമായിട്ടുള്ള ഏർനാടൻ ശൈലിയിൽ വളരെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോമഡി സ്കിറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ജനപ്രീതിയുടെ രണ്ട് താരങ്ങളാണ് ഫാറൂഖ് മുനീറും അപ്പോൾ അവരുടെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള പല കുസൃതികളും തമാശകളൊക്കെ അവർ ഈ ഒരു വീഡിയോസിലൂടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഇക്ക പെരുന്നാളെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കണ്ടേ പിന്നെ നമ്മൾ അളിയന്മാരെ ഒന്ന് സൽക്കാരത്തിന് വിളിക്കണം മളെ ഞാൻ മരിച്ചു വയ്ക്കാണ് അല്ല ദുബായിക്ക് വയ്ക്കല്ല ദുനിയാവിൽ യോജിച്ച ഒരു തൊഴിലും തന്നിട്ടില്ല ആഹ്രത്തിലേലും ഒന്ന് തരുവോ ഹൈ ഐ ആം സോറി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാക്കു ഞാൻ മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എം ബി ബി എസ് വരെ പഠിച്ച ഡോക്ടറിനെ കേട്ടൊരു അറിയുവാൻ എനിക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അവിടെ കടന്നോളൂ ഞാൻ മൂക്കിലും ഒക്കെ അല്ല പഞ്ഞെടുത്ത് വരാം അപ്പൊ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ടിക്ടോക്കർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാമനും മോനും എന്ന പ്രൊഫൈലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ നിലമ്പൂർ സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള മാമനും മോനുമാണ് ഈ ടിക്ടോക്ക് പ്രൊഫൈലിലൂടെ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് രസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മേലാറ്റൂരാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമം എന്ന ഒരൊറ്റ ഡയലോഗിലൂടെ ടിക്ടോക്കിലൂടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മേലാറ്റൂർ താത്തിയെയും അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായിക റിമി ടോമിയും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മനോഹരമായ വീഡിയോസ് ചെയ്ത മാമനും മോൻ്റെയും രണ്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ലെസ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇച്ചും കൂടി ഇങ്ങനത്തെ മറുപടി കിട്ടൂല താത്ത നിങ്ങൾ കൊടുക്ക ഇല്ല ചോറല്ല ഫ്രണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് പെട്ട കുട്ടി അയച്ചോ ഇല്ല അല്ലേ ഞാൻ പറയില്ല അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് പെട്ടത് കാര്യത്തിൽ ചോദിച്ചതാണ് കാര്യത്തിൽ ആഹ ആഹ എന്താ അയൽവാസി പൊളിയാണ് എന്ത് കോമഡി ഇന്ന് സൂപ്പർ ഉം പല്ല് ചാടുന്നു ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ പാത്രം വെച്ചുക്കണം അമ്മ പറഞ്ഞ കേക്കാതെ എന്തോ പോയി വീണതാണ് കല്ലിൽ പോയി അടിച്ചു ഞാൻ ഇത് എന്താ പറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്റെ പപ്പ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം തന്നോണ്ടിരിക്കാറ് അപ്പൊ ഈ കർട്ടൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ മേശയുടെ മോളിൽ ഇരുത്തിയ ഭക്ഷണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കർട്ടൻ ആടിക്കൊണ്ട് അടിക്കൊണ്ട് അടിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ താഴെ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പടയെന്ന് പറഞ്ഞു വീണു പാത്രം മുറിഞ്ഞു കാലിലോട്ട് കയറി മുറിപ്പാടായിട്ട് എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഓർക്കുന്ന ഞാൻ ആ പാട് തൊടുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് എന്തോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്താ ടിക്ടോക്കിൽ വെറും എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോസ് മാത്രമല്ല ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറികളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറിയാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് മാൻ ആയ നെല്ലറ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം ഡി ശ്രീ ഷംസുദ്ദി നെല്ലറയുടെ വീഡിയോസ് സന്തോഷങ്ങൾക്കും നേട്ടങ്ങൾക്കും വലിപ്പ വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവകഥ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിലാണ് എനിക്ക് യു എ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നത് അന്ന് മുതൽ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു വാനും പിക്കപ്പും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതൊന്നും എ സി ഇല്ലാത്താണ് അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏകദേശം അമ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചൂടുണ്ട് അന്ന് ഇന്നും ചൂടൊന്നും തന്നെയാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് അതിലും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ചൂടിലും എത്ര ചൂടിലും വർക്ക് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ക്ഷീണം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നാല് നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം അങ്ങനെ ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ എ സി ഇല്ലാതെ ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലാണ് ഹൈയുണ്ടായുടെ ഒരു പുതിയ വാന് എനിക്ക് കമ്പനി തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എ സി ഉള്ളൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം ആ ഒരു നേട്ടം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു അന്നത്തെ ചെറിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാരണമായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നേട്ടം ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നമുക്ക് വളരെയധിക
അവർ കാസർകോട്ടുകാരാണ് അവരുടെ ഡാൻസിങ് വീഡിയോസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെന്റിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പലാണ് ഇവർ അപ്പൊ അവരുടെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ടിക്ടോക്കിലെ പല വീഡിയോസും നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് ചിലത് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ നല്ല മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്കൊരു റിഫ്രഷിംഗ് ആക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ടിക്ടോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടിക്ടോക്കറാണ് സൂരജ് എന്നുള്ളൊരു ടിക്ടോക്കർ ദൈറ്റ് ഇയാൾ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് കുത്തുവാക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ നമുക്ക് ചുറ്റും വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളെപ്പോലെ വളരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും പറയട്ടെ പുഞ്ചിരി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിക്ടോക്കേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ടിക്ടോക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല ടിക്ടോക്കിൽ ഒരുപാട് മറ്റേതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും പോലെ ഒരുപാട് നല്ല കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരുള്ള വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാർ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ലോകത്തിന് മുമ്പ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ ടിക്ടോക്ക് അതുകൊണ്ട് ടിക്ടോക്കിൽ വരുന്നവരെല്ലാവരും ക്രൂശിക്കരുത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുള്ളത് എന്തിനെയാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോക്ക് ഇതായി രേഖപ്പെടുത്തുക സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിശേഷമായി കണ്ടുപിട്ടുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഷാജൂസ് കോർണർ ടേക്ക്